আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসছি আপনাদের সামনে আজকের উদ্দেশ্য হলো আমি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমি কুড়িগ্রামের দিকে যাব তা এখন কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসছে আমি কিন্তু বর্তমানে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছি এখান থেকে আসলে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে উঠব উঠে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে যাব তারপরে সেখান থেকে কিন্তু আমি আবার ফিরে আসব কুড়িগ্রাম অভিমুখে তো আমার কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনটি কিন্তু চলে এসেছে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে এটি কিন্তু আসলে বলে রাখি হ্যাঁ এটা হচ্ছে হোন্দাই রেলওয়ে ইঞ্জিন যেটা হলো নতুন লোক এটি মিটার গ্যাস লাইনের একটু একটি ট্রেন এই ট্রেনটি কিন্তু আসলে তুলনামূলকভাবে ব্রড গেজ লাইনের ট্রেনের চাইতে কিন্তু অনেকটাই ছোট আর এটি কিন্তু অত্যন্ত বিলাসবহুল এবং নন স্টপ একটি ট্রেন তো ট্রেনটি কিন্তু ইতিমধ্যে ঢুকে পড়ল বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে তো চলুন আসলে যাওয়া যাক এই ট্রেনটাতে প্রথমে উঠব উঠে আসলে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত যেতে যেতে যে সমস্ত দৃশ্য দেখা যায় সেই দৃশ্যগুলো ধারণ করব এবং কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে কি কি আছে এবং রেলের ইঞ্জিন কিভাবে সেটিং করা হয় সেটা দেখব এবং কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনের ফুল রিভিউটা আজকে আপনাদেরকে আসলে দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা রাখি আমার সঙ্গেই থাকবেন চলুন সঙ্গে যাই বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে থেকে আমাদের ট্রেনটি যাত্রা শুরু করেছে কমলাপুরের থেকে তা এখন যে ট্রেনটি আসলে অবস্থান করছে বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে এটিও একটি আন্তনগর ট্রেন এটা সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন এই ট্রেনটি এখন সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তো চলুন দেখা যাক আসলে যেতে যেতে কি ধরনের মনোমুগ্ধকর সিনারি আজকে আপনাদের দেখাতে পারে
পৌঁছেছি প্রায় এই সেই কাঙ্ক্ষিত আমাদের কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন যেটি বাংলাদেশের সবচাইতে বৃহৎ এবং সবচাইতে সুন্দর একটি রেলওয়ে স্টেশন সেই স্টেশনে পৌঁছে গেছি আর আমাদের কিন্তু এখন ধীরাশ্রমে যাবে ধীরাশ্রম মানে হচ্ছে যে আসলে এখনই একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনেক রাস্তা জার্নি করে এসেছে যার কারণে সে এখন একটু বিশ্রামে যেতে চাচ্ছে ট্রেনটি কিন্তু আসলে ধৌত বা পরিষ্কার করার জন্য এখন শৌচাগারে নিয়ে যাওয়া হবে আর ওর সাথে একটা ইঞ্জিন লাগানো হবে যে ইঞ্জিনটা আসলে পুরাতন একটা লোকোমোটিভ সেই পুরানো লোকোমোটিভটা লাগিয়ে কিন্তু আসলে ট্রেনটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তা আমরা দেখব তা এখন প্রাথমিক অবস্থায় আমার সামনে দিয়ে আরেকটি ট্রেন কিন্তু ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে এই ট্রেনটিও পুরানো লোকোমোটিভ দিয়ে চলছে কিন্তু এটিও কিন্তু একটি দ্রুত গতির ট্রেন এটা এখন দ্রুত যান এক্সপ্রেস নামে কিন্তু আবার এটা পঞ্চগড়ের দিকে ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেনটির সৌন্দর্যটা যদি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে বলে রাখি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থান করলে আপনার রং বে রঙের এবং বিভিন্ন অঞ্চলে যাবার ট্রেনগুলো কিন্তু আপনি ভালোভাবে দর্শন করতে পারবেন বিশেষ করে বিলাসবহুল ট্রেন এবং লোকাল ট্রেন চলে যাচ্ছে আরেকটি ট্রেন দেখতে পাচ্ছেন যে ওপার দিয়ে ওটা কিন্তু একটা বিলাসবহুল ট্রেন তবে এই ট্রেনটি কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে ওরা কিশোরগঞ্জ আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে আসলে আমাদের যে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে এখন ধীরাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হবে বা শৌচালয়ে সেই জন্য আসলে পুরানো যে লোকো ইঞ্জিন দিয়ে কিন্তু আসলে এই ট্রেনটিকে ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হবে তো কীভাবে আসলে রেলের ইঞ্জিনটা সেট হয় সেটা দেখুন আর এ সাবাস চমৎকারভাবে কিন্তু সেট হয়ে গেল আগের মতো কিন্তু আসলে সে অ্যানালগ যুগ নেই যে হাত দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আসলে আমাদেরকে ইঞ্জিনটা সেট করতে হবে সেটা ঠিক নয় ইঞ্জিনটা সেট করার জন্য পিছন থেকে চাপন দিলেই কিন্তু ইঞ্জিনটা প্রায় সেট হয়ে গেল তো দেখুন কত সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেল এখন এই ট্রেনটিকে নিয়ে চলে যাওয়া হবে ধীরাশ্রমে ওখানে নিয়ে যে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আবারও কিন্তু ট্রেনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে নতুন লোকোমোটিভ লাগিয়ে এই ট্রেনেই আসলে আজকের যাত্রা তো দেখতে থাকুন যে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে আর কি কী ধরনের ট্রেনের সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে আসবে জায়গাটি হলো আসলে ট্রেনের শেষ জায়গা এখান থেকে কিন্তু আর ট্রেন ভিতরের দিকে যেতে পারবেন এখান থেকে আবার ট্রেনটি ফিরে যাবে স্টেশনটি দেখুন কত সুন্দর লাগছে এবং রাতের বেলা স্টেশনটা কিন্তু অসাধারণ লাগছে এবং সবচাইতে বড় এবং বৃহৎ বাংলাদেশের একটি রেলওয়ে স্টেশন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন যে স্টেশন থেকে প্রায় দেখা যায় পাঁচ মিনিট পর পর ট্রেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর একটি জায়গা এখানে আসলে আপনারা এই দৃশ্যগুলো অবলোকন করতে পারবেন এখানে আরও একটি ট্রেনের ইঞ্জিন কিন্তু আসলে সেট করা হবে সেই ট্রেনের ইঞ্জিনটা কিভাবে সেটিং করা হয় সেই ট্রেনের ইঞ্জিনটি সেটিং করা আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে একজন কিন্তু লাইনম্যান বলা বা সিগনাল যাই বলি যে ইনি কিন্তু আসলে সিগনাল দিচ্ছে যে ট্রেনটি ট্রেনের ইঞ্জিনটি যেন কাছাকাছি চলে আসে এবং সজরে একটা ধাক্কা মেরে যেন আসলে রেলের ইঞ্জিনটা প্রতিস্থাপন করে ফেলে 
এবং এই বগিগুলা টেনে নিয়ে যেন চলে যেতে পারে দেখা যাক কি অবস্থা হয় এই যে জোরে একখান ধাক্কা মারল কিন্তু এই ইস্যু হলো না আবারও আসলে ইশারা করছেন উনি যে ট্রেন ইঞ্জিনটি আরেকটু সরিয়ে আরেকটু সজোরে ধাক্কা মারতে যাতে আসলে ইঞ্জিনটা ঠিকভাবে সেট হয়ে যায় এবং ট্রেনটি যেন নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে ইঞ্জিনটি দেখা যাক আসলে সজোরে একটা ধাক্কা মারছে ওয়া অসাধারণ এখন কিন্তু সেট হয়ে গেছে হ্যাঁ সেটিং শেষ এখন আমাদের লোক পাইলটরাও আসলে রেডি হয়েছে যে ট্রেনটিকে আসলে নিরাপদে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য ওনারাও আসলে একসাথে দুই দুইজন লোক পাইলট কিন্তু আসলে ট্রেনটিকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য থাকবে সেই সাথে অবস্থান করবে আমাদের রেলওয়ে পরিচালক আমার ভালোবাসার কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেন চলে এসেছে শৌচালয় থেকে আসলে ধৌত পরিষ্কার হয়ে চকচকে ব্র্যান্ড নিউ ট্রেনের মতো কিন্তু চলে আসলো ট্রেনটি ট্রেনটি বর্তমানে পিছিয়ে যাচ্ছে ওর ইঞ্জিন কিন্তু আসলে সামনে আছে সামনে থেকে পিছনের দিকে ঠেলে কিন্তু আসলে ট্রেনটি নিয়ে আসা হচ্ছে তো ট্রেনটি পরিষ্কার করে নিয়ে এসেছে আমার বগিটা হচ্ছে খ বগিতে আমি উঠব আজকে খ বগিতে আমি বাতের টিকিট করা আছে আমার এসি বাতে উঠব তারপরে আপনাদেরকে আসলে ট্রেনের ভিতরটা আজকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে শোভন এবং এসি চেয়ার স্নিগ্ধা এবং আমাদের বাথের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন আছে এবং কিভাবে আপনারা যাত্রা করবেন কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে ট্রেনের ভিতরে সেগুলো কিন্তু আজকে আপনারা দেখতে পাবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করা যাক আমরা প্রথমত আসলে শোভন চেয়ারের দিকেই উঠব চেয়ার থেকে উঠে তারপরে যাব ট্রেনটি হয়তো বার পনেরো বিশ সেকেন্ড বা তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে থেমে যাবে তারপরে আপনাদেরকে ভিতরের অবস্থানটা দেখা যাচ্ছে এই যে প্রবেশ করেছি এটা হলো শোভন চেয়ার এটিও কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেসের কিন্তু সিটগুলা অত্যন্ত চমৎকার এবং সুন্দর সিট দেখুন এগুলো কিন্তু আসলে লেদারের তৈরি সিট এই সিটগুলা বসেও কিন্তু অনেক আরাম পাবেন তবে স্পেস একটু কম কারণ আসলে মিটার গেজ লাইনের ট্রেন স্পেসটা আরেকটু যদি বেশি হতো সেই ক্ষেত্রে ভালো হতো এখন নেক্সট বগিতে যাব আসলে করিডোরের ভিতর দিয়েই আমাকে যেতে হবে এখন ট্রেনের ভিতরে ভিড় এখন নাই কারণ কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে মাত্র ছেড়েছে ট্রেনটি 
এখনো ছাড়েনি অবশ্য ছাড়বে ভাব এটা হলো আমাদের ইঞ্জিন পাওয়ার কার এখান থেকে সমস্ত ট্রেনে কারেন্ট সাপ্লাই দেওয়া হয় এখন চলে এসেছি আমরা আসলে আরেকটি বগিতে প্রবেশ করলাম এই বগিটাও কিন্তু আসলে শোভন চেয়ার না এটা হলো শোভন চেয়ারই তবে এটা এতে কিন্তু এসি নাই ঠিক আছে নেক্সট যে এটাতে যাব আমরা বগিতে ওই বগিটাতে হচ্ছে আসলে স্নিগ্ধার বগি এই বগিটাতে স্নিগ্ধার সিট রয়েছে এখানে এবং এটি কিন্তু এসি একটি কম্পার্টমেন্ট বা এই এসি বগিতে কিন্তু আপনারা নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারবেন এখন চলে আসছি আসলে আমার যেখানে সিট রয়েছে সেখানে চলুন দেখি আসলে কি অবস্থা এখন আমি বাতের ভিতরে প্রবেশ করব এবং সেখানে গিয়েই আসলে আজকের আমার বিশ্রাম রাতটা কিন্তু আমাকে এখানেই কাটাতে হবে আমি প্রবেশ করেছি এই যে আমার কম্পার্টমেন্ট এটি বাত এই যে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু চমৎকার একটি জায়গা এখানে আসলে আমার বিশ্রামের জায়গা এটি এখানে দেখুন কি কি দিয়েছে আমাকে বালিশ দিয়েছে তারপরে একটা কম্বল আছে এবং সেই সাথে আমাকে একটা বেড কভারও কিন্তু দিয়েছে আসলে নিরাপদে আমি যেন বেশি এই এসির ভিতরে থেকে যেন আমার ঠান্ডা না লাগে সেই জন্য এত সুন্দর সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আসলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে আমি সারাদিন খুব ক্লান্ত আজকে আমার অবশ্যই ঘুমটা খুব ভালো হবে তো এসির ভিতরে আসলে বাতের ভিতরে প্রবেশ করেছি এখানে কিন্তু ঠান্ডা পরিমাণটা একটু বেশি অন্তত পক্ষে আমাদের যে একতা পঞ্চগড় এক্সপ্রেস তার চাইতে কিন্তু আসলে এই বাতের সার্ভিসটা অনেক ভালো সুতরাং আপনারা নির্দ্বিধায় যদি যাত্রা করতে চান এই ট্রেনে কিন্তু আপনারা যাত্রা করতে পারবেন এটি আসলে অত্যন্ত বিলাসবহুল একটি জায়গা এবং এখানে আরও কি সুবিধা আছে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তার উপরে সম্ভবত এই যে এখানে আর একটা আছে দশ নম্বর টোটাল এটাতে চারটা বাত আছে আমার ভাগ্য ভালো যে আমি নিচটায় পেয়েছি আজকে নিচটায় আমার বেশি জরুরি নিচে আমি থাকতে চাচ্ছি বিভার সাইজ যে দুই তালায় ওঠার জন্য কিন্তু সিঁড়ি আছে আমি একটু দেখিয়ে দিই এই যে এগুলা কিন্তু সিঁড়ি এখানে পা দিয়ে আপনাদেরকে যে উপরে উঠে শুইতে হবে শুয়ে থাকতে হবে তারপরে এই রুমে আর কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে সেটা আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি হ্যাঁ এখানে আপনারা এই যে চার্জ দেওয়ার জন্যে মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্যে একটা দারুণ জায়গা পাবেন আবার একটা এই যে লাইট আছে ডিম লাইট ফুল আর জিরো আবার ওটা উপরের জন্যে এটা নিচের জন্যে এখানে লাইট জ্বালানোর জন্য সুইচগুলো রয়েছে বন্ধ অন এখানে এই যে এটা হলো সাউন্ড কম বাড়া কমানো বাড়ানোর জন্য এই হলো বিধি ব্যবস্থা তারপরে খাদ্য খাবার রাখার জন্য এই যে ব্যবস্থা একটা টেবিল আছে এই টেবিলে আবার ময়লা ফেলার জন্য একটা ডাস্টবিনও রাখা আছে দিনের বেলা এটা কিন্তু দিনের বেলা কিন্তু এটাতে সিট হবে টোটালি ছয়টা ছয়টা সিট থাকে দিনের বেলা আর রাতের বেলা এখানে সিট হচ্ছে তিনটা তার মধ্যে দুইটাতে কাঁথা বালিশ দেওয়া আছে তার মানে দুইজন যাত্রী যাবে এখানে আর একটা সিট মনে হয় বিক্রি হয়নি যার কারণে সেখানে কাঁথা বালিশ নাই তা আমি রেডি হয়েছি আমি ক্লান্ত মোটামুটি তো রেডি হয়ে এখন শোয়ার পালা একটু বিশ্রাম নিব একটু ঘুমাবো আর ঘুম থেকে উঠে আবারও কিছু ভিডিও করব করে ইউটিউবে নিশ্চিত পোস্ট করব আর আমার ভিডিওটি অবশ্যই যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনের রিভিউটা অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যারা সাবস্ক্রাইব এখনও করেন নাই অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে শোয়ার জায়গাটা আমি সুন্দর মতো সেট করে নিয়েছি এই যে কম্বলটা এবং বালিশটা সুন্দর মতো এবং কভার বেড কভারটা পেতে নিয়েছি এখন আমি একটু বিশ্রামে যাব সারা দিন খুব ক্লান্তি গেল ধকল গেল এখন একটু বিশ্রামের বিষয়ে এখন বিশ্রাম করতে হবে এসেছি বিশ্রামের জন্য এখন আসলে বিশ্রামের সময় আমি একটু ঘুমাতে যাব দেখুন আমি কিন্তু অলরেডি কম্বল তারপরে বালিশ ঠিক মতো সেট করে নিয়েছি এখন ঘুমানোর পালা তবে একটা বিষয় বলে রাখি সেটা হচ্ছে 
দ্রুতযান এক্সপ্রেস বা একতা এক্সপ্রেস পঞ্চগর এক্সপ্রেসের চাইতে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেসের এসিটা অনেক কমফোর্টেবল এবং অনেক ভালো এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এসির আসলে ঠান্ডাটা অনেক বেশি হয় যার কারণে আসলে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে প্রচণ্ড গরম পড়ছে বাইরে তারপরেও কিন্তু অনেক ঠান্ডা হ্যাঁ তো চলুন আমরা বিশ্রামে যাই একটু আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে